u modu sudbonosti odluka i tema iz javnog života. Kao da se neki način gubi jedno suštinsko i veoma značajno pitanje, a to su egzistencijalni problemi ogromnog broja građana. Socijalno-ekonomski savjet je pre odprilike nekih tri meseca nagovestio inicijativu koja po našem mišljenju zaslužuje punu pažnju i podršku. Radilo bi se o izmenama i dopodama zakona o radu ili čak krivičnog zakona koje bi u mnogo ne učicale na taj status i sudbinu zaposlenih radina. U Srbiji trenutno po nezdoničnim podacima oko 650.000 građana svoje zarade prima sa velikim višemesečnim zakašnjenjem. Dakle, radi se o jednom kroničnom problemu. Pokret mađarske nade kao stranci sa izraženom socijalnom osjetljivošću u posljednje vreme obrata se sve veći broj građana koji od nas traže savjet. Među njima je, na primjer, jedna osoba koja više od osam meseci ne prima platu, iako je zaposlena u jednoj relativno poznatoj subotičkoj firmi koja redovno stavljuje profit, da prvi ne radi se o nekoj tropaloj fabrici i stečenju. Šta u ovakvim slučajima zaposleni može da uradi? Pa prema važitim zakonu poslodavac je naravno dužan da pravobremeno svakog meseca isplaćuje zaradu. Ukoliko to ne učini, zaposleni naravno ima pravo da prijavi poslodavca inspekciji rada, ali to može učiniti jedino pod punim imenom, bez ikakve anonimnosti i diskrecije. Priznajemo, ako to neko učini, time direktno rizikuje otkaz, u sve sam da rizikuje nego je potrebno garantovno. Garantovno naš utkaz. Naravno, za ostale plate se mogu naplatiti sudskim putem, ali se postavlja pitanje ko od ovih napačenih ljudi ima toliko novca da angažuje advokata i ko ima toliko vremena da sačeka kraj jednog sudskog procesa koji može da potreje i godina. U Belgiji je od 1926. godine pa do današnjih dana na snazi zakonski propis prema kome onaj poslodavac kod ne isplati samo jednu zaradu, može biti kažnjen zakonskom kaznom u trajanju do dve godine. Ovo je interesantno napomenuti da su u Belgiji poslodavci dužni prvo da isplate zarade, a tek nakon toga poveze i uprinosti. Ono što je još važnije i što svakako treba napomenuti je da će se pred Hrvatskim saborom ovih dana najverovatnije naći predlog izmene i dopuna zakona po kojima onaj poslodavac ko duže od tri meseca namerno ne isplaćuje svoje zaposlene može biti sankcionisan zaposlom kaznom u trajanju do tri godine. Postoje da se vidi da li će slična inicijativa biti i pred srpskim parlamentom. Na njima je socijalno ekonomski savjet jer je tako nešto inicijalo da se po hrvatskom modelu nešto slično primjeni i u Srbiji. Pokret Mađarske nade ukoliko zadobije poverenje virača na predstavljućim izborima inicijat će uvodjenje jedne službe u svim lokalnim samoprovama koja će besplatno davati savjete i informacije zaposlenim u privatnom sektoru, koja će uz punu diskreciju posredovati izmenju njih inspekcije rada i koja će u slučaju potrebe obezvediti besplatno pravno zastupanje obezpravljenim na oštećenim radnicima. Da ne bude nesporaz, smo mi naravno ne imamo ništa protiv poslodavaca, svesti smo ogromnog značaja razvoja nad malim i srednjih preduzeća i smatramo da bi država morala da obezbedi velike porezke ulakšice poslodavcima, da ih rastereti koje pogodi moguće poreze i doprinosa i da im pruži svu potrebu pomoć za nespektaj rad njihovih firmi. Međutim, istodemno smatramo da 
oni poslodavci koji svoju radnu snagu prepiraju kao besplatnu radnu snagu ili ako će te kao odredne robove, trebamo da budu prikladno sam cijelom sami.